ni kushukuru kunipa fursa hii ambayo naitafuta muda mrefu mambo yanakuwa magumu hapa kwa vile kwa vile mheshimiwa mwenyekiti sikuwahi kuzungumza toka tumeanza bunge hili la bajeti naomba nitoe maneno ya utangulizi ni juu ya amani kwa watanzania wote swala la amani waheshimiwa bunge si jambo la kikundi fulani si jambo la wabunge peke yake amani zamana ya amani ni ya wananchi na watanzania wote tunafanya makosa sana kudhani sisi wanasiasa ndiye wenye dhamana ya amani juzi niseme wazi mimi sikufurahishwa na mjadala wa kuwajadili viongozi wa, wa dini sisi ni sehemu yake na wao ni sehemu yetu kila wakati viongozi wa dini wanatuhubiri mambo tuwache mambo mabaya mnaambiwa muache kuzini muache wizi muache rushwa mnashangilia lakini mkiambiwa jambo linalogusa mambo yenu mengine mnakuja juu tumerogwa na nani wa Tanzania kudhani kwamba viongozi wa dini wanachokisema ni cha uongo Leo hii unakwenda unanyenyekea kwa jina la baba na mwana mtakatifu umenyenyekea. Leo ukiambiwa jambo hili alifai unakuja juu. Watanzania tuache. Wao ni sehemu mbona sisi tukifanya humu tunakuwa wakali na kupelekana kamati ya maadi. Wapi sasa wao watajadili? Wao hawana kamati ya maadi. Wao kupitia majukwaa ya makanisa na misikiti ndio uongozi tulionao. Na kila siku tukipata mafanikio tunakwenda kunyenyekea kuombewa. Hakuna mtu humu hajaombewa humu baada ya kupata ubunge hapa. Lakini leo tunajifanya kuwafanya viongozi wetu wa dini tunawabeza. Mheshimiwa mwenyekiti jambo hili sijalifurahia kabisa. Na mimi niko tayari kuto kuelewana na wengine. Najua 2020 tutakutana huko tukiwaombeeni. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya utangulizi huo na hofu kwanza hii habari ya dakika tano mimi niseme tu sikubaliana nayo muda mdogo sana ukueleza mambo. Nianze na ujenzi wa barabara ya Urambo Kaliwa. Mheshimiwa mwenyekiti barabara hii ina kilomita 28 inajengwa na mkandarasi mzalendo. Mimi nasema huyu mkandarasi mzalendo hana uzalendo. Haiwezekani karibu miezi nane anashughulika na usafi tu kama wa kilomita mbili. Mimi ningekuwa muamuzi leo leo tunamnyang'anya. Hatuwezi kukaa na mtu ambaye uzalendo wake una mashaka. Kwa nini tuwape watu ukandarasi serikali na nia njema tu kwamba kilomita chini ya thelathini tuwape wazao wafanye nini wafanye kazi lakini kazi zenyewe hawafanyi magari yanazama kutoka Kigoma na toka wapi yanazama eneo la, la tukio yupo pale mkandarasi wala hawezi kujali mkandarasi gani hana uwezo hata kujenga kambi mvua zinanyesha za kwao kila jambo baya wao wapo pale na mheshimiwa waziri alikuja hawajali kabisa habari ya waziri wana kiburi kutoka wapi kwa hiyo mheshimiwa waziri na manaibu tuangalie wa, wananchi wa wilaya ya Kaliwa wamechoshwa na jambo hili. Hatuwezi kubali tutafanya utaratibu tofauti. Nikisema tofauti mnanielewa tutafanya utaratibu tofauti kama hawezi si tutatafuta njia ya kumfanya asifanye kazi. Na tuko tayari kwa lolote. Hatuwezi kuvumilia kwa hiyo tunataka sasa baada ya, ya bajeti hii tuone mabadiliko pale. Na mimi kila siku napita pale pamoja kwamba njia sio nzuri. As, asante. Naelewa. Tosha, nadhani swala la amani kila mmoja alizingatie wote tuwe na dhamana ya amani. Asante. Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe. <laughs> Kumbe malipo yameshafanyika. Chief VP, pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief VP, 
Mpesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji wa Inzidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.